हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल मनीष क्लासेस आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं क्लास फाइव के ई uh, सब्जेक्ट के इलेवन चैप्टर को जो कि है सुनीता इन स्पेस इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास टेन चैप्टर टेन को डिस्कस किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बुक में चाहिए उसे देखिए और उसे लाइक कीजिए सपोर्ट कीजिए ठीक है तो चलिए इस चैप्टर इस चैप्टर का नाम क्या हो देखते हैं इस चैप्टर का नाम है सुनीता इन स्पेस जो कि ग्यारह मार्च चैप्टर है चैप्टर इस सब्जेक्ट का क्लास फाइव का तो इसमें हमें पढ़ना क्या है तो इसमें पढ़ना है सुनीता विलियम्स के बारे में और उनके स्पेस मिशन के बारे में हाउ सी बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इन द वर्ल्ड स्टेप ऑन द मून ठीक है कैसे वो पहली मैंने की पहली महिला बनी जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा तो आइए फटाफट इसका समरी देखते हैं पहले द चैप्टर टॉक्स अबाउट द स्पेशल टाइप्स ऑफ व्हीकल यूज यूज टू विजिट स्पेस कॉल स्पेस तो इस चैप्टर में लोग स्पेशल व्हीकल के बारे में पढ़ेंगे जिससे स्पेस में मतलब स्पेस में जाया जाया जाता है जिसको हम लोग स्पेस ही बोलते हैं द चैप्टर टेल्स एस अबाउट द ग्लोब इज नथिंग बट अ मॉडल फॉर ग्लोब के बारे में जानेंगे जो कि एक अर्थ का मॉडल होता है द प्लान अर्थ पुल्स एवरी थिंग टू इट सेल्फ ग्रेविटी के बारे में थोड़ा देखेंगे सुनीता इन द स्पेस चैप्टर डिस्कसिस वाट कंटेंट्स एंड स्टेट्स ऑन द अर्थ लुक लाइक फ्राम स्पेस और स्पेस से हमारा धरती कैसा देखता है देर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन दैम एंड नो बाउंड्रीज अमॉन्ग दैम तो ऊपर से देखने पर कैसा वो बाउंड्रीज दिखता है देश के बीच में बाउंड्रीज दिखता है या नहीं ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इट इज अबाउट द मून प्रटेंस टू चेंज शेप सिंस इट्स ऑलवेज मूविंग अराउंड द अर्थ मून के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं वट वाट इज आर अर्थ रियली लाइक हमारा अर्थ सच में कैसा दिखता है इसके बारे में चलिए देखते हैं देर इज कन्वर्सेशन बिटवीन उजायरा एंड शाहमेर एज दे प्लेंग विद ग्लो ठीक है तो ये दो बच्चों के कन्वर्सेशन के बीच का ये बात बताया गया ऐसे समझाया गया है तो उजायरा एंड शाहमेर दो बच्चों के बीच में ये बातचीत होता है ग्लो के लिए ठीक है तो उजायरा एक्सप्लेन करती है उजायरा एक्सप्लेन तो शाहमेर दैट इज स्काई स्टार एंड सेंड मून ऑल आर इन स्पेश तो वो बोलता है कि जो चांद है तारे हैं सूरज है सारे स्पेस में सीटेल्स शामिल दैट फ्रॉम स्पेस वी कैन सी अर्थ और ये वो बोलती है शामिल को कि जो स्पेस से हम लोग अर्थ को देख सकते हैं तो ग्लोब इज द मॉडल फॉर अर्थ और ये जो ग्लोब है उसी अर्थ का मॉडल है देर दे आर दे आर करेंटली डिस्कसिंग वेयर वी आर ऑन द ग्लोब और वो उजायरा टेल्स इन दैट वी आर इन इंडिया बाई पॉइंटिंग अपन एट द ग्लोब और ज़रा बताती हैं कि वो इंडिया में रहती है और ग्लोब पे एक पॉइंट करते हैं इंडिया को दिखाते हैं सामिन आज को जाहिरा वाई द पीपल ऑफ ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर स्टैंडिंग अप से डाउन विल दे नॉट फॉल और उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि ब्राज़ील और जो अर्जेंटीना है वो तो उल्टा लगा हुआ ग्लोब पे तो वो फिरते क्यों ठीक है तो इस पूरे कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि ये जो ग्लोब है वो अर्थ का मॉडल है और ये ये जो सारे सिस्टम है वो सोलर सिस्टम है अर्थ सन है स्टार है ये सारे स्पेस में है ठीक है और जो ग्लोब है ये स्पेस से कैसा दिखता है ये उसका मॉडल है ठीक है टॉकिंग विथ सुनीता आइए सुनीता विलियम जो थी जब वो स्पेस में गई थी तो उनसे कुछ बातचीत हुआ था आइए उसको हम लोग यहाँ पढ़ते हैं वन सुनीता विजिट इंडिया वेयर थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन लाइक उजायरा एंड सामिट गॉड चांस टू मीटर और जब वो स्पेस आई थी तो वो इंडिया आई थी बहुत सारे इंडियन के जो बच्चे थे उनसे मिलने आए ठीक है इंडिया के लोग से मिलने आई थी सुनीता से दैट इट वॉज हर फ्रेंड कल्पना चावला स्ट्रीम टू विजिट इंडिया एंड एंड सुनीता इज फुल कल्पना चावला स्ट्रीम सुनीता ये बोलती है कि ये इंडिया विजिट करना इंडिया आना उनकी दोस्त यानी कल्पना चावला जी का ड्रीम था इंडिया विजिट करना तो उनका सपना पूरा करिए एक्चुअली कल्पना चावला की क्या क्या बोले एस्ट्रोनॉट थी जो स्पेस के टूर के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गई थी ठीक है सुनीता विलियम्स शेयर्ड हर एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट स्पेस एक्चुअली लुक्स लाइन तो सुनीता विलियम्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि स्पेस कैसा दिखता है जिससे दैन डे वर नॉट एबल टू सिट एंड दे विल कीप फोटिंग तो वो बताते कि वो वहाँ पर बैठ वहाँ पर नहीं बैठ पाती थी 
फिफ्टीन क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है और वो हमेशा फ्लोट यानी तैरते रहती थी हवा में स्पेस में शी कंटिन्यू डेट इवन वाटर टेंस टू फ्लोट एज ब्लॉक्स और वो बताती है कि uh, जो पानी भी रहता है वो भी बबल के फॉर्म में वो भी फ्लोट फ्लोट होते रहते हैं ठीक है इफ दे हैव टू वॉश देर फेस अगर उन्हें चेहरा धोना रहता है मुँह धोना रहता है तो दे हैव टू कैश द ब्लॉक्स एंड वेट द पेपर तो उन्हें पहले उस जो हवा में पानी है उसको उससे पेपर गिला करना पड़ता था फिर उसके लिए पेपर से अपना मुँह चेहरा ये सब कुछ ना रहता था वेन द प्लेट्स विथ फूड स्टेंस टू फ्लोट द पीपल इन स्पेस नेवर कॉम देखिए तो उसमें जो स्पेस में जो खाना भी रहता था वो भी तैयार आ रहा था उनके बाल को भी कंघी करने जरूरत नहीं रहता था क्योंकि वो पहले ग्रेविटी ना होने के कारण वो भी स्ट्रेट स्ट्रेट रहते थे तो ये सारे एक्सपीरियंस है जो सुनीता जी ने शेयर किए थे ठीक है अब जानते कुछ अमेजिंग चीज़ों के बारे में ठीक अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेस ऑन अर्थ थिंग्स आर पीपल डोंट की ऑन फोटी पृथ्वी पे स्पेस से चीज़ें अलग होती हैं यहाँ पे पृथ्वी पे चीज और लोग फ्लोट नहीं करते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी होता है गुरु ग्रेविटी मतलब गुरु गुरुत्वाकर्षण बल जिससे कि सारा चीज़ें पृथ्वी के पानी की तरफ खींची जाती है ठीक है द फूड ऑल्सो डज नॉट फ्लोट यहाँ पे खाना भी पेट में ही रहता है तैरता नहीं है वाटर डज नॉट बिकम अप लॉ एज इन स्पेस पानी भी लिक्विड फॉर्म में मतलब तैरता नहीं जैसे कि स्पेस में रहता है अर्थ हैज टेंडेंसी टू पुल एवरीथिंग टू वर्ड्स इट तो अर्थ के पास ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिससे वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है दिस इज द ग्रेविटेशन फोर्स सुनतेबिलेंस ट्रैवल अप्रॉक्सीमेटली थ्री हंड्रेड सिक्सटी किलोमीटर अवे फ्राम द अर्थ इन द स्पेस तो सुनिया बलियम चांद के जाने के दौरान वो तीन सौ साठ किलोमीटर ऊपर गई थी ठीक है तो ये इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल की थी ठीक स्पेस में जहाँ तक पहुँचती थी सुनता बिलियम एक्सपीरियंस हाउ अर्थ विल अपेयर फ्रॉम स्पेस सुनता बिलियम थे उन्होंने ये भी बताया कि जो अर्थ है वो स्पेस से कैसा दिखता है तो आप पिछले फोटो में वो देखे थे वो स्पेस से कुछ ऐसा दिखता है अकॉर्डिंग टू हर द अर्थ इज वेरी ब्यूटिफुल फ्रॉम फार अवे एंड द व्यू ऑन व्यू कैन बी सीन फॉर आर्स विद स्टेशन तो उनके मुताबिक जो अर्थ है बहुत सुंदर दिखता है स्पेस से स्पेस से फ्रॉम दूर से बहुत सुंदर दिखता है और आप इतना सुंदर दिखता है कि आप उसे घंटों बिना थकावट के देख सकते हैं बिना झिझक के देख सकते हैं द अर्थ लुक लाइक अ कर्व शेप तो अर्थ जो है वो कर्व शेप कैसा दिखता है ठीक है शी कंटिन्यू दिन नॉट लाइक अस वेस्ट इन स्पेस वी हैव एन आइडिया ऑफ वट अर्थ विल लुक लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक वी कैनोट इमेजिन इन द शेप ऑफ द अर्थ और बताती है कि आज हम लोग इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं कि हम लोग स्पेस में जाके अर्थ का शेप देख सकते हैं लेकिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अब वो बैक जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं थे तब लोगों को बार तब लोगों को ये कैसे पता चलता हो कि अर्थ का शेप क्या है ठीक है उजैरा एंड शामिर वे टॉकिंग बहुत लाइन्स प्रेजेंट इन द ग्लोब और उजैरा और शामिर जो थे वो जो ग्लोब पे लाइन्स प्रेजेंट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़ होती है जैसे मैं भी जब बच्चा था तो जब पहली बार मैंने ग्लोब देखा था तो मुझे भी उस पर जो लाइन खींचा हुआ था मुझे भी लगता था कि पृथ्वी भी ऐसा लाइन खींचा हुआ ठीक है तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे उजैरा और शामिर के भी मन में आ रहा है तो देखते हैं क्या है दे फाउन लाइन्स इन कंट्रीज एंड स्टेट्स टू एंड वंडर वॉट देर एरिया तो उनके मन में ये प्रश्न उठा कि ये लाइन जो है जो कंट्री के बीच से निकल रहा है ये क्या है ठीक है सुनीता क्लियर्स आउट डेट फ्रॉम ए स्पेस वन कैन वन कैन सी ओनली द लैंड एंड द सी नो नो वन कैन सी एनी लाइन अमाउंट कंट्रीज एंड शी से लाइन सब जस्ट इमेजिन बाई पीपल एंड आर नॉट रेडी फॉन ऑन अर्थ तो सुनीता बताती है कि जो स्पेस जब देखने पे पृथ्वी को देखते हैं तो सिर्फ लैंड और ओशंस नजर आता है वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी लाइन नजर नहीं आता है जैसे कि हम ग्लोब पे देखते हैं दो लाइन्स एंड वो लाइन सिर्फ इमेजिनेशन इमेजिन लाइन है ताकि हम लोग पृथ्वी को सेक्शन बाइज डिवाइड करके उसको समझ सकें ठीक है तो लाइन इमेजिनरी है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आर हमारे सहूलियत के लिए वो लाइन बना गया पृथ्वी पर एक्चुअली उसे कोई लाइन्स नहीं ठीक है 
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लुक एट द स्काई पार्ट ऑफ द चैप्टर पिक्चर देख सकते हैं पिक्चर में कैसे जो मून होता है सन का रोशनी से रिफ्लेक्ट होता है और हमें चांद दिखता है उसके पास रोशनी खुद क्या है लेकिन उसका खुद का रोशनी नहीं होता है ठीक है एज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ द सन इलिमिनेट्स वेरी सेक्शन ऑफ इट ठीक है जैसे मून uh, जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है ठीक है चक्कर लगाता है तो उस पर कुछ uh, रोशनी पड़ता है सूरज की ठीक तो कभी उसका कुछ पार्ट इलिमिनेट होता है फिर तो उससे थोड़ा ज़्यादा होता है फिर थोड़ा ज़्यादा तो ऐसा लगता है कि हमारे जो मून है वो सेव जो होता है चेंज कर रहा है ठीक है When the moon looks to be becoming larger, it is said to be waxing. और जब ऐसा लगता है कि चांद का शेप बड़ा हो रहा है तब उसे इंग्लिश में वैक्सिंग कहा जाता है जबकि हमारे यहाँ हिंदू में जब चांद बड़ा होता है तो हम लोग उसको कृष्ण शुक्ल पक्ष बोलते हैं ठीक है उसमें जो चांद होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है ठीक है और बाद में फुल मून होता है ठीक है एंड वेन इट अपियर्स टू बी स्ट्रिंकिंग इट इज टू बी वैनिंग और जब वो छोटा होने लगता है यानी चांद का जो शेप छोटा होते होते जब अब आवास आता है तो इस फेज को हम लोग वेनिंग बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में और हिंदी में यानी हिंदू हम लोग का जो कैलेंडर होता है उसमें हम लोग इस को कृष्ण पक्ष बोलते हैं ठीक है यानी जो अंधेरा जब होते रहता है तो उसको हम लोग कृष्ण पक्ष बोलते हैं जब उजला होते रहता है चांद जब बड़ा होते रहता है तो उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं ठीक है ठीक है तो जब बड़ा होता है तो उसको वैक्सीन बोलते हैं जो छोटा होता है तब उसको बैनिंग बोलते हैं इंग्लिश में द फेस फेसिंग टूवर्ड्स एस हाउर प्रोग्रेसिवली बिकम्स कंसिल्ड फ्रॉम द सन एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ अंटिल वी कैन बेरली सी इट ऑल दिस इज तो जैसे uh, जो ये जो चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है तो एक समय ऐसा आता है कि अब पूरा तरीके से डक जा डक जाता है तो वो अमावस्या हो गई ठीक है और फिर उसके एक दिन बाद एक हल्का सा चांद का रोशनी दिखता है मतलब हल्का सा लाइन जैसा चांद दिखता है इसको तो बहुत कम पार्ट दिखता है तो उसको हम लोग न्यू मून कहते हैं और वही जब पूरा मून दिखता है तो उसको हम लोग फुल मून कहते हैं ठीक है तो ये आपका हो गया फेजेस ऑफ मून के बारे में चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में थीम क्या आता है क्या है वो देखते हैं द चैप्टर एक्सप्लेन वट एग्जैक्टली द अर्थ एंड स्पेस तो इस चैप्टर में हम लोग अर्थ और स्पेस के बारे में देखें ये अर्थ स्पेस से कैसा दिखता है उसके बारे में हम लोग देखें और एग्जैक्टली दूजर लुक और वो कैसा स्पेस दिखता है ये चांद कैसा दिखता है सन कैसा दिखता है अर्थ कैसा दिखता है ये एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड स्पेस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ फैक्ट जो की इम्पोर्टेंट है जो की याद है हमें रहना चाहिए उनके बारे में देखते हैं ठीक है तो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड एरोनोटिकल इंजीनियर नील Alden Armstrong was the first person to set the foot on moon on the moon. Okay. Now, in addition, was a test pilot, university uh, university professor, and maybe a bit. So, John Neil Armstrong, the first person who set the foot on the moon, was a test pilot, university professor, and maybe a bit. So, John Neil Armstrong, the first person who set the foot on the moon, was a test pilot, university professor, and maybe a bit. ये लोग थे जो चांद पे पहली बार गए थे फॉर मोर देन आर्स यूजिंग बोथ द एक्स वन फाइव रॉकेट प्लेन एंड सेवन सुपरसोनिक रॉकेट्स तो ये जो ग्यारह घंटे तक स्पे फ्लू किए थे मतलब सफर किए थे स्पेस में और इनका जो रॉकेट था वो एक्स फिफ्टीन का था आर्म स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट सेकेंड ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉन इन स्पेस प्रोग्राम इन नाइनटीन और जो ये आमस्ट्रॉन्ग थे वे 1962 में एक दूसरा 
प्रोग्राम भी ज्वाइन किए थे सेकेंड ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट का ज्वाइन किए थे स्पेस प्रोग्राम के ठीक नाइनटीन सिक्सटी टू आम स्ट्रोक थे तो उन्होंने ये सेंटेंस बोला था कि स्मॉल स्ट्राइड एक छोटा सा कदम इंसान के लिए लेकिन एक बड़ा बहुत बड़ा कदम इंसानियत के लिए अब उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो चांद पे कदम उठना है वो तो बहुत छोटा सा कदम लेकिन चांद तक पहुंचना ये इंसान के लिए इंसान पूरे इंसानियत के लिए बहुत ही बड़ा चीज था बहुत बड़ा ही छलांग जैसा था क्योंकि उस समय जो स्पेस प्रोग्राम था स्पेस ये पहला चीज था उन्होंने पहली बार चांद पे गए थे किसी आदमी को भेजा था तो ये इंसानियत के लिए पूरे ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़ा कदम था ठीक तो इसी के साथ ये चैप्टर शुरू हुआ ये चैप्टर आपके बहुत सारे थे स्पेस जो क्यूसिटी होता है उसको ये हवा देने का काम करता है इससे आपके मन में बहुत सारा प्रश्न उठता होगा सवाल उठता होगा इसके लिए हम लोग ने सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग एक वीडियो से बनाया है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं मैं उसका लिंक का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ या ऊपर आई टॉप आई टैप है या सो हो रहा होगा ठीक है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं और बाकी इस चैप्टर में अगर आपको अच्छा लगा समझ में आए तो एक लाइक जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते ही रहते हैं और क्लासेस इस क्लासेस का ये चैप्टर हम लोग कवर करते ही रहते हैं तो आई होप आपको ये सुन में मजा आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें तो फिर मिलते आपसे अगले वीडियो में तब तक थैंक यू बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग